Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista y hoy os traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar con el signo de Aries para el mes de agosto. Y como siempre vamos a ver todo lo que le va a suceder a Arias en el terreno sentimental a lo largo del mes de agosto. Como siempre os digo, si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, os animo a que comentéis el vídeo que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. Vamos a comenzar con los Aries que estáis solteros. Vamos a ver Aries. Bueno, vuestra vida está cambiando en algo, ¿eh, Aries? La primera carta que me sale me está haciendo referencia, como que vosotros interiormente os sentís como en un triunfo amoroso, ¿bien? Pero también a la vez este triunfo amoroso puede ser que se simbolice así porque muchos de vosotros llevabais un tiempo solos o solas, ¿no? Entonces aquí lo que dicen las cartas que... Eh, hay ciertos aspectos y esto lo comenté, o, o lo comenté en el vídeo general ¿no? que os estáis sí, os estáis dejando llevar eh, sentís el triunfo en lo, en lo sentimental pero también dicen las cartas que estáis eh, caminando en este aspecto o avanzando en esta relación de, con pasos muy cortos y de manera muy cautelosa ¿no? es lo que yo estoy viendo aquí Finalmente os vais a dejar llevar, dicen las cartas que sí, pero hay muchas cosas que a vosotros generan dudas. Hay muchas informaciones que a vosotros generan dudas. Y no solo informaciones, yo os dije en el vídeo general, Aries, perfectamente esta persona la conocéis de antes y no tiene por qué eh, que hayáis tenido nada con esta persona, simplemente que sabéis de su vida pasada, ¿bien? Es una persona conocida para vosotros. Y lo que, haya esto, lo que haya hecho esta persona, como todo el mundo ha hecho, porque todo el mundo ha hecho y el que diga que no es mentira, eh, aquí eh, dicen las cartas que estas, pues, estas cosas, digamos que pensáis que igual eh, a vosotros os podría hacer lo mismo o tendráis unos pensamientos negativos, pero la, las personas aries no con todo el mundo se comportan igual, ¿eh? también os lo digo. Vamos a ver qué vas ¿Qué más va a suceder? Por aquí yo os dije, si vosotros dejabais llevar eh, con esta persona que tiene obstáculos, os digo que sí, os lo dije en su momento y os lo sigo diciendo que sí, que es una persona que tiene obstáculos, que vamos a ver el tipo de obstáculos del pasado que arrastra, que arrastra esta persona, pero si os dejáis llevar de esta persona, yo os digo, Aries, que os vais a alegrar, porque no es el concepto que vosotros tenéis. ¿eh? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas por aquí. Con mucho alto y bajo está, estáis que vais y venís, ¿no? Hay idas y venidas por vuestra, por vuestra parte, Aries, y también por la parte de la persona, ¿bien? Es lo que están simbolizando las cartas. De hecho, tengo que decir, Aries, tengo que decir que va a haber un momento que vais a dejar la comunicación, que vais a cortar la comunicación, pero luego la reanudáis de nuevo. La comunicación se puede cortar durante un tiempo, ¿bien? Hay un tiempo de de pensar, de analizar, de uno de los dos va a querer ese tiempo. Puede ser un tiempo corto, cortísimo, incluso de una semana. Bien, entonces aquí dicen las cartas, sí, es cierto que se va a parar la en una de estas idas y venidas que estáis teniendo, se va a parar lo que es la comunicación y los encuentros, parece ser que se para para siempre, pero dicen las cartas que no, que esto se reanuda de nuevo después, porque sale clarísimo, sale clarísimo. Salen muchos cambios para vosotros, me salís que vais a hacer un desplazamiento juntos. También me dicen las cartas que si uno de vosotros dos, Aries, o que hay uno de, de vosotros dos, el que más altibajos está teniendo, que podría estar hablando con alguien más, pues dicen las cartas que eh, cuando se reanuda de nuevo lo que es este inicio de relación, separa la persona que está 
eh, entre comillas, digamos, oculta, ¿no? Porque hay una comunicación con otra persona. Entonces, eso se pararía por completo ya. Bien, vamos a ver los sentimientos y vamos a ver lo que arrastra esta persona del pasado. Voy a ver primero lo que arrastra del pasado esta persona. Porque me hablan las cartas de muchos obstáculos del pasado de esta persona que a vosotros os echan para atrás. Vamos. Hablan cosas de juventud aquí. Está hablando mucho de... Vamos a ver. Dejadme que os aclare un poquito esto, Aries. No todos van a estar en, este, en esta misma situación ni no todas van a estar en esta misma situación. Pea, pero hablan algo muy relacionado con que esta persona podría tener cargas familiares. ¿sí? Como que las cosas que o como se ha llevado el proceso eh, o como se ha llevado eh, esa digamos obligación no ha sido la correcta. Bien, lo que están simbolizando las cartas. Pero ojo que no todos vais a estar en la misma situación. ¿eh? Si yo lo digo. No. A ver, como yo os he dicho antes, Aries, eh, las personas también depende a qué edad eh, nos sucedan ciertas cosas de la vida, actuamos de una manera o actuamos de otra, ¿no? Entonces aquí lo que dicen las cartas es que esto, en el momento que pasó, esta persona a lo mejor le pilló el, en una edad de no saber afrontar ciertas situaciones. Entonces, claro, aquí... Y yo os, os, os transmito esto porque yo os animo a que, a, que, a que conozcáis a esta persona mejor. Toda esta información que a vosotros os está viniendo, vosotros mismos, Aries, os vais a dar cuenta que sí, que lo hizo, sí. Que no actuó correctamente con la persona con la cual estuvo y posiblemente tenga hijos con esa persona. Pues sí, no actuó correctamente, pero también le pilló en otra época de su vida. También le pilló en otra época. Entonces tenéis que mirar eso también, ¿eh, Aries? Vamos a ver los sentimientos y qué va a pasar aquí. Vamos a ver. Sentimientos de esta persona, intenciones y qué va a pasar entre vosotros. Esta persona quiere algo serio, ¿eh? Se va a formalizar finalmente la relación, si yo lo digo, Aries. ¿Le deis las vueltas que le deis? Así lo dicen las cartas y de hecho va a transmitir que quiere algo formal. Es que es algo que os va a sorprender o lo va a transmitir. Es una persona que no se va a callar lo que siente, lo que están simbolizando las cartas. Entonces salen buenas intenciones hacia vosotros. Buenas intenciones, ya depende eh, estas cositas del pasado cómo se lleven. Eso ya es otra cosa. Yo sí os digo que de momento esta persona eh, tiene ilusión, tiene sentimiento y quiere algo serio. Pero ya depende de vosotros, Aries, si sí, os lo digo. De todas maneras ya me, conta ya me contaréis cómo van sucediendo las cositas. Yo sí os digo que podríais llegar eh, a una relación bastante duradera con esta persona. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados y, como no, los que estáis en pareja. y en pareja me hablan lo primero que me dicen es, es, es que llega una liberación que a lo largo del mes de agosto va a haber una liberación para vosotros en muchos aspectos soluciones de temas del pasado que esto es lo que yo dije en el vídeo gen eh, general ¿no? en la tirada general que se iban a solucionar muchas situaciones del pasado pero no, no bajéis la guardia es lo que indican las cartas 
¿eh? que mantengáis la guardia porque esta persona va a querer su triunfo esta persona que se ha metido entre vosotros esta persona que ha metido ha metido, ha metido tanto eh, chisme ha provocado tanto conflicto entre, entre vosotros no quiere eh, digamos que quiere un triunfo ¿no? Eh, en este aspecto no sé el afán de esta persona pero quiere un triunfo o sea esta persona gozaría si vosotros no estuvierais. No quiero veros en paz. Cuanto más le demostréis vosotros que estáis felices, más vais a combatir, ¿no? Digamos, este, más fuerza vais a hacer para combatir este rival, que, que dicen las cartas que es como un rival para vosotros. Vamos a ver qué más situaciones marcan por aquí, Aries, que estáis en pareja. Me alegra mucho ver estas cartas porque, claro, a mí me hacen referencia a las cartas que son situaciones que van a quedar en pasado. Bien, que se han aclarado muchas cosas entre vosotros que eran necesarias, pero esto ya tiende a quedar en, en pasado. O sea, que por mucho que diga esta persona, por mucho que intenta hacer esta persona, pienso que tiene ya menos fuerza. ¿eh? Vamos a ver qué más nos dicen las cartas para vosotros, Aries. Que estáis en pareja y que estáis en convivencia, que estáis casados oficialmente y en convivencia. A los que estáis de novio lo miraremos ahora después. Vamos. Creo que hay un poquito de distancia ahora mismo entre esa persona y vosotros, Aries. De hecho, vosotros habéis hecho un cambio en vuestra vida y estáis luchando. Y de hecho, eh, estáis viendo ya los resultados por, sal por salir de un vínculo en el cual estabais eh, que no era sano para vosotros dos. Lo que están diciendo las cartas. Hablan de una mujer es manipuladora. Una mujer manipuladora. Cuidado, eh, que aquí podría haber juicios. O si no ha habido ya, podría haber juicios con esta mujer, eh. Yo os dije en el vídeo pasado, no me atrevo a deciros que sea una, una mujer que pertenezca a lo que es a familia directa, pero a mí indirectamente se me relaciona, ¿eh? se me relaciona indirectamente esta persona. Entonces, sí, eh, por eso yo antes, eh, claro, me han salido las cartas, no bajéis la guardia, ¿no? porque esta persona todavía no ha terminado. Se quiere ir matando, ¿no? como, como, se, como se suele decir. Eh, no os sorprendáis si, si esta persona emprendiera incluso, incluso por intentar, a, intentar a provocar hasta tal punto de que hubiera justicia de por medio. No os sorprendáis. Está buscando la boca y está buscando y va a intentar buscar la boca además. Es lo que buscar la boca o provocar o bueno, aquí en España se dice mucho buscar la boca, ¿no? En el, en Andalucía se suele decir, no, me está buscando la boca, ¿no? Entonces aquí eh, dicen las cartas que va a provocar eh, para, que este, para que este conflicto con justicia de por medio se produzca. Es lo que, está, lo que están indicando las cartas. O sea, que cuidado con esta persona. Vosotros final, bueno, ya os he dicho, habéis hecho un cambio de vida, estáis luchando por salir, a, salir adelante. Ciertos, ciertos altibajos, pero por, por el. Sobre todo por los ari, aries varones. Ciertos altibajos y ciertos miedos también, ¿eh? Cuidado, ciertos miedos. Pero bueno, estos son eh, conflictos interiores también, dicen las cartas. Hay un poco de miedo aquí eh, de que esta mujer llegue a más, dicen. Eh, yo os podría decir, aries, que vosotros si estáis, si habéis, eh, os habéis planteado hacer un cambio importante en vuestra vida aparte del que ya habéis hecho yo os digo por lo que las cartas dicen que sería lo mejor para vosotros sería lo mejor vamos a ver qué más nos dicen por aquí vamos a ver Aries
Os digo una cosa, Aries. Estáis en un renacimiento en la relación, pero os voy a decir una cosa. En dos meses, en dos meses, más o menos, ¿eh? Dicen las cartas que vosotros estaréis ya plenos. Por lo menos aquí lo dicen así. Hablan de dos meses, eh, o yo lo simbolizo así, como en, como en dos meses. Aunque agosto va a ser un mes muy bueno para vosotros, pero un mes de, de renacimiento, de vuelta a empezar, aunque quiero que tengáis cuidado con esta, con esta persona. Hay sentimientos entre vosotros y eso es lo más importante. Aries, hay sentimientos. Y si os, y si os planteáis cambio de vivienda y de residencia, yo os animaría, os animaría a que lo hiciera y dicen las cartas que esto va a estar en vuestra mano casi a finales de agosto en vuestra mano lo vais a tener la oportunidad de cambio la vais a tener y yo diría que es lo mejor Aries para vosotros dos es lo que están marcando, marcando las cartas vuestra relación no se rompe todavía no se rompe ni se ha roto ni se va a romper en un largo tiempo y siempre digo un largo tiempo porque sabéis cómo pienso, ¿no? Que no todo es para toda la vida, yo pienso así, ¿no? Vamos a seguir, ya me contaréis cómo van sucediendo las cositas. Vamos a seguir con los Aries, que estáis de novios, los que estáis cada uno en, en vuestra casa. ¿Bien? Comenté en el vídeo general que vosotros parece ser que habíais iniciado una convivencia o semi-convivencia, como queráis llamarlo. Hay gente que convive los fines de semana. Hay gente que convive entre semana y luego en fin de semana, pues cada uno por su lado, ¿no? Pero bueno, como lo queráis llamar, eh, se, ha iniciado, se inició en su momento esta convivencia o semi-convivencia y a raíz de eso, pues como que hubo un conflicto aquí, ¿no? Pero no me dicen las cartas, esta relación se ha terminado, o sea, vosotros continuáis. Si sí es cierto que con más altibajo, sí, no es lo mismo que antes, dicen las cartas que sí, que no es lo mismo que antes. Me sigue saliendo el conflicto durante o después de un viaje que vais a hacer, un desplazamiento que vais a hacer. Sí, es cierto que me, están saliendo, me está saliendo un conflicto entre vosotros. Yo dije en el vídeo, mira, comunicación, Sara, que en el vídeo general os dije que el conflicto venía por una comunicación con una persona y una persona que me hacía y me hace mucha referencia a alguien del pasado. Mirad, Aries, yo os voy a decir una cosa. Yo no veo separación entre vosotros. Yo veo esto otra prueba más de vida para vos. De vida o de la relación, una prueba más en la relación, ¿no? Para, para lo que, que es superar eh, muchas cosas y como para aprender a confiar. Yo voy a decir algo. Aries, tu pareja no va a volver con la persona del pasado. O sea, que dicen las cartas, que, las cartas que sería algo impensable. Impensable. O sea, por lo menos yo lo estoy viendo así, Aries. Entonces, aquí dicen las cartas que habrá muchas emociones, incluso eh, conflicto porque vais a pensar evidentemente que os está engañando. Al ver esas comunicaciones podéis pensar mil cosas, ¿bien? Pero no me dicen las cartas que eh, vaya a haber una ruptura. Luego veo aquí una persona que va a hacer mucho bien por vosotros, Aries. ¿Mm? Y extrañamente, y digo extrañamente porque es asiduo, ¿no? Eh, o suele ser asiduo que... Eh, que lo que es una, una figura materna pues se meta en, en relaciones y demás las, se meta en plan positivo se meta en plan po positivo es asiduo <ríe> no es muy normal pero bueno, hay casos en, en los que sí ¿no? en los que la, la madre, la suegra eh, interviene pero positivamente bien eh, entonces eh, yo aquí veo una figura materna que aquí en este caso dice y que en estos momentos en concreto vale de la, del conflicto después de ese viaje y demás pues yo veo a esta persona a esta madre o a esta suegra la veo interviniendo positivamente bien entre vosotros Entonces, esta persona va a hacer mucho bien para vosotros dos Aries vamos a ver los sentimientos vamos a ver qué siente la persona y qué va a pasar un poquito más a fondo
de sentimientos, ¿eh? Tengo que decir que hay sentimientos, aunque con dudas. Y si habéis pasado y estáis pasando por ciertas dudas en el tema de los sentimientos, por los conflictos, porque la, la primera o el primer intento de convivencia no ha ido eh, como se esperaba, bien, yo os digo que sentimientos hay entre vosotros. ¿Vale? Yo si os digo esto es una racha, eh, una racha más que puede durar tres semanas aproximadamente, dos, tres semanas aproximadamente. Y que luego volverá todo a la calma. Es lo que están diciendo las cartas. Que, que después del conflicto volverá vuestra relación a la calma. Entonces no veo vuestra relación rota. Es ¿eh? un renacimiento después. Bien, Aries. De todas maneras ya me contaréis cómo van sucediendo las cositas. Ahora sí yo me despido. Y como siempre os digo que si os ha gustado el vídeo que le deis me gusta. Que no olvidéis. Suscribiros a mi canal para no perderos nada y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré como siempre encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de agosto fabuloso.